আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি নিউ জার্সি থেকে দেখতে পাচ্ছেন ভেতরটা আজ আমার অনেক প্রিয় একটা মিষ্টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটার নাম হলো বালুশাই বালুশাই আমরা সবাই খেয়েছি এবং আমি মনে করি অনেকেরই পছন্দ এটা আমি রান্না করব না আমার বউ রান্না করবে আমি শুধু আপনাদের কাছে এটা প্রেজেন্ট করব এই মিষ্টি বানানো যেমন সহজ তেমনি কম খরচ শুধুমাত্র একটু টক দই ময়দা একটু ঘি আর ঘরের যে দু একটা মশলা আছে সেগুলো দিয়েই হবে আশা করি আপনারা বানিয়ে খাবেন অসম্ভব মজার এই মিষ্টি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সময় আপনারা বাইরে থেকে অথবা দোকান থেকে মিষ্টি না কিনে এই বাসায় বানিয়ে নিয়ে যাবেন সেটা যেমন হেলদি তেমনি খেতে সুস্বাদু প্লাস সাশ্রয়ী যাই হোক আমরা এর আগে কালো জামের রেসিপি দিয়েছি আপনারা খুবই পছন্দ করেছেন আর কালো জাম অথবা এই বালুশাই এগুলো দিয়ে কিন্তু আপনারা বাসায় অতিথি আপ্যায়ন করতে পারেন খুবই হেলদি এবং আগে যেটা বলেছি সাশ্রয়ী আমাদের যা যা লাগবে আমাদের দেড় কাপ ময়দা আমরা ইউজ করব সাথে লাগবে ওয়ান থার্ড কাপ ইয়োগার্ট এক কাপ দিলে বেশি হয়ে যাবে তো এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ এক ভাগ লাগবে আর লাগবে এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ ঘি অথবা বাটার আমার বউ বলেছে সিকি কাপ ঘি অথবা বাটার দিবেন আর লাগবে হাফ টি স্পুন ফুল বেকিং পাউডার আর বেকিং পাউডার যদি না থাকে বেকিং সোডা দিলে হবে তখন আর একটু কম দিতে হবে আর কি এক চিমটি লবণ লাগবে আর জায়ফল জয়ত্রীর গুঁড়ো লাগবে এক চিমটি খুবই অল্প বেশি দেওয়া যাবে না আর এলাচির গুঁড়ো লাগবে এলাচির গুঁড়ো লাগবে এক চিমটির মতো আর আপনি যে সিরাপ বানাবেন সেই সিরাপে লাগবে দুই কাপ চিনি এক কাপ পানি আর এক চা চামচ অথবা আধা চা চামচ লেবুর রস এটা লাগবে আমাদের সিরাপের জন্য আপনারা চাইলে উপর দিয়ে মাওয়া ছড়িয়ে দিতে পারেন আর মাওয়া না থাকলে গুঁড়ো দুধ দিলেও হবে দুইটাই সুন্দর হবে ছোটোবেলায় মিষ্টি বালুশাই কত মজা করে খেয়েছি আর কিন্তু কখনোই বুঝি নাই যে এটা বানানো এত সোজা আর এত অল্প জিনিস দিয়ে শুধু ময়দা আর ঘি আর একটু টক দই এটা দিয়ে যে এত সুন্দর একটা মিষ্টি হয় এত মজার একটা মিষ্টি এটা কখনোই ধারণা করি নাই আর তখন তো ইউটিউব ছিল না কাজেই আমরা জানতাম না কিন্তু এখন আমরা জানি যে মিষ্টি বানানো কত সহজ আর কত কম খরচ অথচ আমরা কত দাম দিয়ে কিনি আর কি খাই ভেজাল পুরনো ময়দা পুরনো কি কেমিক্যাল দিয়ে কী দেয়ে বানায় আল্লাহই জানে যাই হোক এখন তো আমরা নিজেরা অনেক কিছু বানাতে পারি আশা করি আপনারাও আমাদের ভিডিও দেখে রেসিপি ফলো করে বানিয়ে খাবেন এবং সুস্থ থাকবেন আমার মনে আছে ছোটোবেলা রোস্ট খেতে গেলে অথবা কাচ্চি বিরিয়ানি খেতে গেলে অথবা ফ্যান্সি কোনো এসব খাবার খেতে গেলে সেই কবে বিয়ে হবে কোথাও সে আশায় বসে থাকতে হতো আলহামদুলিল্লাহ আজকাল আমরা অনেকেই অনেক কিছু করতে পারি আমরা তো সিম্পল মুরগি রোস্টও তারপর ইফতার ইফতারি জিনিসপত্র আমরা বাসায় ওইরকম ভালো বানাতে পারতাম না কারণ মানুষ শেখাতো না কেউ কারোর সাথে শেয়ার করতো না আর বেশিরভাগ মানুষ আসলে জানতো না খুব কম মানুষই জানতো কীভাবে ওই এখন তো আমরা একদম বাবুর চিনের মতো সব রান্না করতে পারি মানুষ জানতো না কীভাবে এত মজার রোস্ট বিরিয়ানি কাচ্চি তারপর বিভিন্ন ধরনের নেহারি অথবা রেস্টুরেন্টে যেগুলো খাই আমরা রোস্ট মুরগির রোস্ট অথবা কাবাব এগুলো মানুষ আসলে বানাতে জানতো না আমরা জান আমরা জানতাম না এগুলো এখন শিখেছি আমাদের নানা নানি দাদা দাদি এরাও জানতো না কিন্তু এখন আজকাল আমরা সবাই সব কিছু পারি আসলে আমি এই সময়টা খুবই এনজয় করছি আগে একবার বলেছি এবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা কি কি লাগবে আমাদের আমাদের লাগবে দেড় কাপ ময়দা ওয়ান থার্ড কাপ দই ওয়ান ফোর্থ কাপ মানে সিকি কাপ অথবা চার ভাগের এক ভাগ কাপ ঘি হাফ টি স্পুন হাফ টি স্পুন বেকিং পাউডার আর একটা লাগবে ছোট্ট এলাচি আমাদের জায়ফল জয়ত্রী না শুধু জায়ফল লাগবে ছোট্ট একটু আর একটা ছোট এলাচি এগুলো আমরা গুঁড়ো করে দিব আরও লাগবে আধা কাপ পানি তবে পানি আধা কাপের বেশি লাগতে পারে যদি প্রয়োজন হয় আমরা সেই অনুযায়ী অ্যাড করব দেখতে পাচ্ছেন কত অল্প জায়ফল লাগবে তোদের কাপ ময়দা 
বেকিং পাউডার জয়ফল আর এলাচির গুঁড়ো আমি একদম শুরুতে বলেছিলাম জয়ফল জয়াত্রী আসলে শুধু জয়ফল লাগবে আমাদের ঘি ওয়ান ফোর্থ কাপ টক দই দিয়ে দিচ্ছি একেবারে অল্প একটু লবণ আমরা অল্প একটু পানি দিব আমরা শুরু করছি আধা কাপ দিয়ে ঠান্ডা পানি ঠান্ডা পানি হলে জিনিসটা ফ্লেই কি হবে আমরা শুরু করেছি যদিও আধা কাপ দিয়ে কিন্তু সমস্ত আধা কাপ আমরা একবারে দেব না আমরা একটু একটু করে দিয়ে দেখব কতটুকু দরকার আমাদের আসলে লাগলো আধা কাপ পানি আধা কাপ পানি আমরা সমস্তটাই দিয়ে দিয়েছি আসলে আমাদের পানি আধা কাপে হয় নাই আধা কাপের একটু বেশি দিতে হচ্ছে তো আবারও বলছি আপনার আপনাদের যখন আপনার ডোটা বানাবেন তখন আপনারা পুজে শুনে পানি দিবেন অল্প অল্প করে অ্যাড করবেন আর যতটুকু দরকার তো আমাদের লাগলো এ পর্যন্ত এক আই মিন আধা কাপ আর একটু বেশি হ্যাঁ এক টেবিল কি দুই টেবিল চামচের মতো আর ডোটা এরকম স্টিকি হবে আর এখন আমরা এটাকে এভাবে মাখিয়ে পনেরো মিনিট ঢেকে রাখব আর খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা যদি একেবারে বরফ ঠান্ডা পানি ইউজ করতে পারেন তাহলে জিনিসটা ভালো হবে একদম ফ্লেকি খুব সুন্দর হবে তখন কাজে ঠান্ডা পানিটা প্রয়োজন পনেরো মিনিট হয়ে গেছে আমরা এখন একটা একটা প্লেটের মধ্যে অথবা বাটির মধ্যে আপনারা যেটা ইউজ করতে চান অসুবিধা নেই একটু তেল মাখিয়ে নিচ্ছি যেন আমাদের আমরা যখন বানিয়ে রাখব বালু শাইটা তখন যেন আঠা লেগে না যায় হাতের মধ্যে একটু তেল লাগিয়ে নিতে হবে হাতে তেল লাগিয়ে নিলে আর এটা লেগে যাবে না আর যেহেতু এটা এক স্টিকি একটা ডো কাজেই তেল লাগাতে হবে তো আমরা এখানে এখানে সমান সমান ভাগ করে নিতে হবে আমরা এখানে কত বারোটা বানাবো এক ডজন হবে দের কাপে দের কাপে হবে আমাদের এক ডজনের মতো বালু সাই তো আমরা আগেই এই আলাদা আলাদা করে নিচ্ছি এভাবে যেন সবগুলি সমান সমান হয় এভাবে হাত দিয়ে শেপ করে শেপ করে নেব এবং মাঝখানে একটু ডিম্পল দিয়ে দেবেন এভাবে যদি ঠান্ডা পানি অ্যাভেলেবল না থাকে ডোটা মেখে আপনারা ফ্রিজে রেখে দেবেন আসলে যে সিক্রেট সেটা হলো ওই ঘিটা যদি আপনার একটু জমে থাকে যেন একেবারে পাতলা না হয়ে থাকে তাহলে সেটা ফ্লেকি হতে সাহায্য করে আপনি যখন বিস্কিট বানাবেন তখন কিন্তু একই ট্রিক ফ্লেকিনেস হওয়ার জন্য যাই হোক আমি যখন বিস্কিট বললাম সেটা বললাম আমেরিকান বিস্কিটের কথা আমরা যেটা ডিনারে অথবা ব্রেকফাস্টে যেটা খাই সেই বিস্কিট যাই হোক তো কাজে এটা খেয়াল রাখতে হবে একটু কারণ প্রতিটা ছোট ছোট স্টেপ ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো কোয়ালিটি একটা প্রোডাক্ট হওয়ার জন্যে হ্যাঁ একদম পারফেক্ট হতে হবে না কিন্তু মোটামুটি সেই ফলই হবে এখন 
ছোট ছোট স্টেপের কথা বলছি ছোট ছোট স্টেপ অনেকে মনে করে যে ওইটা না করলে হবে এটা না দিলে হবে না হয় না আপনার যদি না থাকে সেটা তো অন্য কথা তখন তো যা আছে তাই দিয়ে বানাতে হবে কিন্তু থাকলে সেগুলি স্কিপ করা যাবে না একটা উদাহরণ দিই এটা আসলে কাউকে ছোট দেখানোর জন্য না আপনারা দু একজন কমেন্ট করেছেন হ্যাঁ আপনি ওইভাবে নাম এটা বলেছেন আমি তো কোনভাবে সেটা বলি নাই আর এটা না বললে মানুষ শিখবে কীভাবে একভাবেই সে তার খুব শখ আমাদের ফ্রিনি কীভাবে বানাই সেটা সে জানতে চায় তো আমরা তাকে বলেছি রেসিপি দিয়েছি কিন্তু তারপর সে খুশি না তার বাসায় যে বানাতে হবে ঠিক আছে গেলাম তার বাসায় বানিয়ে দেখালাম কীভাবে বানাতে হয় তারপর একদিন আমাদেরকে ইনভাইট করেছে তার বাসায় গেলাম দেখি ফিরনিতে পোড়া গন্ধ তো তো বললাম যে ভাই কিভাবে কি বানেলা কি হয়েছে তো বললো যে ধুর আমার এত ধৈর্য আসে নাকি আমি ফিরনি চুলাই দিয়ে মলে চলে গেছিলাম তো যেখানে ধৈর্য নিয়ে আস্তে আস্তে নেড়ে নেড়ে রান্না করতে হবে সেখানে আপনি ধৈর্য হারা হয়ে যদি মলে চলে যান তাহলে ফিরনি তো সেরকমই হবে এই যে এবড়ু থেবড়ু দেখা যাচ্ছে এটা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই আর কেন প্লেটে তেল মাখিয়েছিলাম এটা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পেরেছেন এত স্টিকি ডো যদি তেল না মাখায় প্লেটে তাহলে এটা লেগে যাবে তোলা যাবে না আমরা এখন একটা তাওয়ার মধ্যে অথবা প্যানের মধ্যে দুই কাপ চিনি আর এক কাপ পানি আর এক চা চামচ লেবু রস দিয়ে জাল দেব এটা আমরা আগে বানিয়ে রাখি নাই কারণ এটা গরম থাকতে হবে গরম গরম অবস্থায় আমরা আমাদের বালুশাই ভেজে এই গরম সিরাপের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবো আধা ঘন্টা দুই কাপ চিনিতে পানি পানি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ আমরা ডুবু তেলে খুব অল্প আছে ভাজব অনেক সময় নিয়ে তেল অনেক গরম হওয়ার প্রয়োজন নাই আমরা অল্প গরম হলেই তার মধ্যে দিয়ে ভাজা শুরু করব খুব অল্প আছে এবং হালকা অনেক সময় নিয়ে ভাজতে হবে আমাদের এটা আর তেল যদি বেশি গরম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভাজাটা ঠিক হবে না অল্প গরম হওয়ার পরেই আমরা আজ কমিয়ে দিয়েছি আমার বউয়ের মতো কেউ আবার এই গরম তেল হাত দিয়ে টেস্ট করতে যাবেন না ফিঙ্গার ফ্রাই হয়ে যাবে তখন খাবেন ফ্রাইড ফিঙ্গার দেখতে পাচ্ছেন কত অল্প গরম হয়েছে যে এখনও বুক বুগি বুদবুদি যেটা বলেন এখনও বাবল উঠছে না এত অল্প আছে রান্না হচ্ছে এটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হলো এই মিষ্টির আরেকটা সিক্রেট যখন রান্না করবেন এত অল্প আছে যে দেখতে পাচ্ছেন কত স্লো রান্না হচ্ছে আর যখন এটা এক সাইড ভাজা হয়ে যাবে তখন এটা তেল থেকে তেলের মধ্যে ভেসে উঠবে তখন বুঝতে হবে যে হয়ে গেছে এবং তখন উল্টে দিতে হবে একবার আবার বলছি এটা কিন্তু একটা সিক্রেট আপনারা গরম তেলে যদি তাড়াতাড়ি ভাজতে যান এটা হবে না হলেও ওই রকম মজা হবে না এবং সুন্দর হবে না আমাদের কালো জাম রেসিপি ফলো করে তারপর মোরগ পোলাও রেসিপি ফলো করে অনেকে রান্না করেছেন এবং আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ভালো হয়েছে আমরা সেটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আপনাদের ফিডব্যাক আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদেরকে উৎসাহ যোগায় আর একজন দুজন বলেছেন যে কালো জামটা হয়নি ঠিক মতো আসলে জীবনের প্রথম একবার ট্রাই করলেই সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই কম আর শুধু একবার ভিডিওতে দেখলেই যে সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে এটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই আপনাদের প্র্যাকটিস করতে হবে আপনার একবার হলে যদি না হয় মন খারাপ করে বন্ধ করবেন না আবার চেষ্টা করবেন আবার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ হবে আমরা শুধু আপনাদেরকে গাইডেন্স দিচ্ছি রেসিপি দিচ্ছি এবং যা সিক্রেট আছে যে ছোটো ছোটো স্টেপগুলো আছে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তার মানে এই না যে আপনি প্রথমবারই সাকসেসফুল হবেন তবে অনেকেই হয়েছেন এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে সেই ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্যে দেখতে পাচ্ছেন খুব অল্প আচার রান্না হচ্ছে এবং অলরেডি খুব সুন্দর ফুলে ফুলে উঠছে লুকিং ভেরি ভেরি বিউটিফুল ইন ডিড খুবই সুন্দর হচ্ছে দু এক ভাই কমেন্ট করেছেন যে রান্না করে বউ ক্রেডিট নেন আপনি আমি ক্রেডিট কোথায় নিলাম আমি তো শুধু শ্যুট করি মাঝে মধ্যে রান্না করি দু একটা আইটেম বাট বেশিরভাগ কিন্তু আমার বউ রান্না করে আমার বউয়ের রেসিপি আর যদিও তাকে রান্না শিখেছি আমি সে কিছুই জানত না রান্নার যখন আমি তাকে বিয়ে করি এভাবে যখন ভেসে উঠবে আপনারা আস্তে আস্তে উল্টে দিবেন মার্শাল্লা ইট ইজ লুকিং সো গুড খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে 
এবং সুন্দর হচ্ছে আমরা কিন্তু আজ বাড়িয়ে দেই নাই একেবারে মিডিয়াম আছে মিডিয়াম না একেবারে লো আছে রান্না হচ্ছে এটা আমাদের 2 কাপ চিনি আর 1 কাপ পানি গলে এখন এরকম সিরাপ সিরাপ তৈরি হয়েছে আসলে আমরা কি লেবু রসটা দিয়ে দিয়েছি অলরেডি না আমরা লেবু রসটা আমরা লেবু রসটা চিনি সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার পরে তারপর অ্যাড করব এখন আমরা এটা ঢেকে রেখে দেব যেন গরম থাকে আমরা ওই এক সাইড আরেকটু ভাজা হলো আবার উল্টে দিচ্ছি একটু পর পর উল্টে দিতে হবে যেন ইভেনলি সমানভাবে যেন চারিদিকে ভাজা হয় আহ কি প্রিয় বালু শাই আমার এভাবেই একটু পর পর উল্টে দিতে হবে আপনারা দেখলে বুঝবেন যে কখন উল্টে দেওয়ার সময় হয়েছে খুব হালকা একটা তারের মতো হবে খুব একটা ঘন কিছু না আমরা এর মধ্যে এখন লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি আর আসলে এটা তো আপনার দুই কাপ চিনি এক কাপ পানি দিয়েছেন কাজে এটাকে জাল দেওয়ার ঘর ঘন করা দরকার নাই চিনিটা গলে গেলে আসলে এটা তৈরি হয়ে যাবে এই সিরাপ তারপরে আপনি লেবুর রস অ্যাড করে দিবেন এবং এখন আমরা চুলা বন্ধ করে ঢেকে রাখবো একটু গরম থাকলেই হবে একদম গোল্ডেন একটা কালার এসে গেছে যখন এরকম সুন্দর সোনালি কালার হয়ে যাবে বুঝতে হবে যে হয়ে গিয়েছে আমাদের লাগলো প্রায় পঁচিশ মিনিট ভেজে তুলতে তাহলে বুঝতেই পারছেন যে কত অল্প আছে আমরা ভেজেছি এভাবে সবগুলো ভেজে তারপর আমরা একসাথে সিরার মধ্যে দিয়ে দিব সিরাই দিয়ে আমরা আরও কতক্ষণ প্রায় পাঁচ মিনিট জাল করব আচ্ছা এগুলো সবগুলো আমরা সিরাই দিয়ে পরে সিরাটাকে আবার আরও এক বলক জাল দেব আমরা আমাদের আসলে হয়েছে মোট তেরোটা তা আপনার একটু ছোট বানালে আরও বেশি হবে সিরাপটা যদিও গরম আছে আমরা আরেকটু গরম করে নিচ্ছি গরম সিরার মধ্যে আমরা ঢেলে দিয়েছি এখন আমরা এটা চোলায় রাখবো এক বলক ওঠা পর্যন্ত তারপর ঢেকে রেখে দেব আধা ঘন্টার জন্যে আচ্ছা উল্টে পাল্টে দিচ্ছে যেন উপর নিচে সব জায়গায় সিরাটা যায় এখন ঢেকে আধা ঘন্টা এখন ঢেকে রাখবো আধা ঘন্টা জাল বন্ধ করে আমরা এখনও চুলা বন্ধ করে দিই নাই আমরা মিনিট খানে কি আরো একটু বেশিক্ষণ রাখবো খুব ভালো করে বয়েল হলে খুব ভালো করে বলক উঠলে তারপর আমরা চুলা বন্ধ করে দেব এখন ঢেকে রান্না করছি এই তো বলক উঠে গেছে কি আরো একটু বেশি বলক হওয়া উচিত এভাবে যখন ভালো করে বলক ওঠা শুরু হয়েছে এখন আমরা চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এবং এখন আমরা ঢেকে রেখে দেব একবার উল্টে দিয়ে আমরা এখন ঢেকে রেখে দেব আধা ঘন্টা আমরা আধা ঘন্টা মিষ্টি চিনির সেরায় ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন আমরা এটাকে মাওয়া দিয়ে তারপর মাখাবো এখন ধরেন কয়জনের বাসে আর মাওয়া থাকে সব সময় কিন্তু একটা একটা খুব ছোট খুব কি বলে এটাকে একটা ট্রিক শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো গুঁড়ো দুধের সাথে ঘি মিশিয়ে একটু মাখামাখি করলেই সেটা মাওয়ার কাজ দিবে আমরাও তাই করবো আজকে এক কাপ গুঁড়ো দুধ নিলাম আমরা এক কাপ দুধের সাথে দুই টেবিল চামচ ঘি মিশিয়ে নিচ্ছি 
এবং মিশিয়ে এইভাবে এক সময় এটাই মাওয়ার মতো হয়ে যাবে এবং এটা দিয়ে আপনি মাওয়ার কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন এই তো আধা ঘন্টা এটা সেরায় ভিজানো ছিল এখন আমরা এটাকে আমাদের বানানো মাওয়া দিয়ে মিশিয়ে ফেলব আমরা একটা প্লেটে প্রথমে তুলে তুলব তারপর আমরা আমাদের তৈরি মাওয়ায় মেশাব আপনারা যে কোনো গুঁড়ো দুধ ইউজ করতে পারেন আমরা ডানও ইউজ করেছি যে কোনো গুঁড়ো দুধ দিলেই হবে ফুল ক্রিম হলে ভালো হবে অবশ্যই আমি এভাবে আলাদা করে তারপর মাওয়াতে মেশানোর উদ্দেশ্য হলো তাহলে আর শিরা বেশি যাবে না ওখানে শিরা যেন কম যায় সেটার জন্যই এটা করার উদ্দেশ্য আমরা এভাবে একটা একটা করে আমাদের তৈরি মাওয়াতে মাখিয়ে নেব আমাদের দেড় কাপ ময়দায় হয়েছে তেরোটা মিষ্টি আপনারা চাইলে বিশটার মতো বানাতে পারেন সেটাও সুন্দর হবে দেখতে খুবই সুদিং দেখতে পাচ্ছেন ভেতরটা ইস জাস্ট জুসে ভরা এবং খুব মজা অনেক মজা ভিতরে একটু একটু শক্ত জায়গায় জায়গায় শক্ত মানে একটু ক্রিস্পি ভাব চারিদিকে নরম অনেক মিষ্টি না হালকা মিষ্টি এই জন্য ছোটোবেলা থেকে আমি খুব পছন্দ করতাম কারণ ছোটোবেলা আমি মিষ্টি খুব একটা লাইক করতাম না কিন্তু বড় হয়ে মিষ্টি খুব ভালোবাসি এখন মিষ্টি খুব পছন্দ করি যাই হোক ইট ইজ ট্রুলি অ্যামেজিং শুধু ময়দা দিয়ে যে এত মজার মিষ্টি হয় এটা ইটস ইটস জাস্ট ইমাজিন করতে পারি না অথচ ছোটোবেলা এটা দোকান থেকে কিনে খেতাম আমেরিকায় আসার পরেও আমরা অনেক বছর খাই নাই কারণ কিনতে পাওয়া যেত না শেষ পর্যন্ত নিজেরাই শিখেছি কীভাবে বানাতে হয় আশা করি আপনারা রান্না করে খেয়ে জানাবেন আমার সাথে শেয়ার করবেন কেমন হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্যে ইনশাল্লাহ দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ